Okay. So, resettlement and rehabilitation of people. It's a problem. It's problems and concern. So, today we will see resettlement and rehabilitation of people. And its problems and concern. Is it what problem is there and what concern is Okay. So, first of all, resettlement or rehabilitation is what is Basically, resettlement is the process of moving people to a different place to live because they are no longer allowed to stay in the area where they used to live. So resettlement basically is a process that we move from one place to the other because now the people who are not allowed to live in that area where they were in that place where they were not allowed to live in that place. So this is from this resettlement. means that any person who is a group of people or any individual जहाँ वो रहता था, वहाँ से किसी और जगह सेटल करना, because जहाँ वो पहले रहता था उस जगह अब उसका रहने और परमिशन नहीं है, not allowed any longer, ठीक है? This settlement is the process of moving people to a different place of to live because they are no no longer allowed to stay in the area where they used to live. Next comes the reason for displacement of people. अच्छा, जैसा this settlement for definition, I will explain this in the definition. But what are the reasons? What are the reasons that we have to do research? So, we will see natural disasters. Natural disasters like earthquakes, cyclones, and the people who are living in the area. So, we will see that the people who are living in the area are continuous every year and every time earthquakes are coming. So, the area where there is a cyclone, a tsunami, a volcano eruption, there is a lot of time where there is a area where there is a tsunami. Or then, there is always a flood every time. So, if there is a natural disaster, then it is necessary that people can settle there permanently. So, the other place can be settled. The second thing is, there is a main-made disaster. Like, there is a main-made disaster. Like, there is a main-made disaster. ये तो नेचुरल डिजास्टर्स हो गए जो हमने देख लिया अर्थक्वेक्स आई साइक्लोन्स अब मेन में डिजास्टर्स में आता है सपोज इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो गए जैसे भोपाल गैस एक्सीडेंट हुआ था क्या है भोपाल गैस एक्सीडेंट उसमें क्या हुआ था न्यूक्लियर एक्सीडेंट है कोई भोपाल गैस एक्सीडेंट था न्यूक्लियर एक्सीडेंट होता है कोई भी ऑयल स्पिल्स है ना टॉक्सिक कंटैमिनेशन ऑफ साइट्स अगर ऐसा कुछ हो रहा है मगर ये सारी चीजें किसकी वजह से होती है जैसे अगर कहीं पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ तो किसकी किसकी गलती की वो मेन मेड एक्सीडेंट्स है राइट ह्यूमन की वजह से है देन अगर न्यूक्लियर एक्सीडेंट है तो क्योंकि वो न्यूक्लियर रिएक्शन कर रहे थे तो न्यू न्यूक्लियर एक्सीडेंट हो गया वो भी मेन मेड है तो इस तरह का भी अगर कोई एक्सीडेंट होता है, then also who is responsible? कौन रेस्पॉन्सिबल है? मैन, मैन, ठीक है? इंसान है, मैन बीइंग आर रेस्पॉन्सिबल। इस तरह के एक्सीडेंट्स में भी हमें पीपल जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन्हें रीसेटल कराना, दूसरी जगह सेटल कराना पड़ता है, ठीक है? Next comes in search of better employment opportunities. अच्छे एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी के सर्च में भी लोग अपने जहाँ नेटिव प्लेस है उसको छोड़ देते हैं क्योंकि वहाँ से बाहर आ जाते हैं तो डेट इस आल्सो वन ऑफ़ द रीज़न ओके नेक्स्ट कम्स द रीज़न डेट इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लाइक कंस्ट्रक्शन ऑफ़ डैम इरिगेशन कैनल रिजर्वोयर्स ठीक है जैसे कोई डेवलपमेंट का काम चल रहा है और इस वजह से फिर तो गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड एंड सेलेक्टेड अ प्लेस व्हिच इज सुइटेबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम 
इरिगेशन कैनाल रिजर्वर के लिए सुइटेबल है तो वहां से फिर लोगों को सेटल करना पड़ता है बिकॉज इसमें क्या है गवर्नमेंट की वजह से होता है ठीक है क्योंकि गवर्नमेंट ने वो एरिया सेलेक्ट कर लिया है देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कि वो लोगों को दूसरी जगह सेटल करवाती है वहां के जितने भी लोग होंगे उनको सेटल करवाएगी फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लाइक फ्लाई ओवर ब्रिज रोड सेम जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बन रहा है जैसे कि रोड्स बन रहे हैं ब्रिज बन रहा है फ्लाई ओवर बन रहा है रेलवे ट्रैक बन रहा है तो वहां से भी लोगों को हटाना पड़ता है तो जिन लोगों को वहां ऐसी जगहों से हटाया जाता है उन्हें दूसरी जगह सेटल किया जाता है दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट तो ये तो हो गया हमारा रीजन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर पीपल और रीसेटलमेंट ऑफ पीपल नाउ वी विल मूव टू जी रिसेटलमेंट इश्यूज अब क्या क्या इश्यूज आते हैं ठीक है इश्यूज कौन कौन से होते रिसेटलमेंट के टाइम में डिसरप्ट फर्स्ट इज डिसरप्ट लाइफ ऑफ द पीपल देखो किसी को भी आप उसके नेटिव जगह से उसके नेटिव प्लेस से उठा के कहीं और रख दोगे तो उसके लिए क्या होगा उसका जो लाइफ स्टाइल है है ना कि जो लाइफ है लोगों की लाइफ है वो अफेक्ट होगी फॉर श्योर ये तो एक कारण है कि उनकी लाइफ डिसरप्ट हो जाती है चेंज हो जाती है जैसे जो कुछ मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं डैम बनना जैसे आप टिहरी डैम की बात कर लो जब टिहरी डैम बना था उस समय जितने भी लोग उस टिहरी एरिया में रहते थे उन सबको रिसेटल कराया गया था देहरादून इस तरफ जगह में उन्हें रिसेटल करवाया गया जैसे डैम बन रहा है कहीं माइन बन रहा है जिससे पता चला की यहाँ पे कुछ यू नो इम्पोर्टेंट मेटल है इस जगह पे तो वहां पे माइनिंग शुरू हो जाती है तो उस जगह से भी लोगों को हटाना पड़ता है हटाया जाता है अगर एक्सप्रेस वे बन रहा है तो ये सब चीजों में लोगों को हटाया जाता है और उससे उनके जो डेली लाइफ है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं डिस्टर्ब हो जाता है फॉर अ टाइम बींग तो लाइफ क्या हो जाएगा डिस्टर्ब हो जाता है लोगों का फर्स्ट रिसेटलमेंट इश्यू देन द सेकेंड इज लिटिल और नो सपोर्ट बाय द गवर्नमेंट कई बार तो क्या होता है कि जैसे मैंने टीवी डैम वाला एग्जांपल दिया उसमें तो गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया था बहुत अच्छी तरह से लोगों को रिसेटलमेंट में पूरी तरह से हेल्प की थी बट कई बार क्या होता है कि सेटलमेंट में जो हेल्प होती है गवर्नमेंट की वो बहुत कम हो जाती है या तो फिर बिल्कुल ही नहीं होती है इसमें लोगों को वी हैव टू फेस अ लॉट ऑफ इकोनॉमिकल क्राइसिस ऑल्सो है ना फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइसिस भी लोगों को फेस करना पड़ता है मियाग्री कॉम्पनसेशन मियाग्री कॉम्पनसेशन और मियाग्री कॉम्पनसेशन का मतलब है वेरी लेस कॉम्पनसेशन बहुत कम कॉम्पनसेशन देना है तो जैसे अगर आप किसी की जो जो लैंड की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी बट गवर्नमेंट क्या दे रही है बहुत कम दे करके और उनसे लैंड भी ले ले रही है दिस इज वेरी दिस इज वन दिस इज अ वेरी लास्ट सिचुएशन लास्ट लास्ट सिचुएशन रहता है पीपल के लिए उस टाइम पे नेक्स्ट इज लॉस ऑफ लाइवलीहुड मतलब जो उन लोगों का पहले से जैसे जिस एरिया में रहते थे उस एरिया में 
अपने कोई उन्होंने कोई तो यू नो लाइवलीहुड अर्न करने का कोई सोर्स होगा वो भी खत्म हो जाता है क्योंकि तो वहां से चले जा रहे हैं अब उस एरिया में है ही नहीं तो उनके लाइवलीहुड भी खत्म हो जाता है ठीक है नेक्स्ट इज लैक ऑफ फैसिलिटीज अब जिस जगह पे जा रहे हैं अब वो जगह पता नहीं है कि वहां पे वो जहां पहले रहे थे तो वैसी फैसिलिटीज अवेलेबल होगी या नहीं होगी नेक्स्ट स्टेप इज इंक्रीज इज इन स्ट्रेस नेक्स्ट इश्यू इज इंक्रीज इन स्ट्रेस डेफिनेटली अगर हमें ही कोई बोल दे है ना मुझे या कोई बोल दे कि अभी आपको हमें सेट दूसरी जगह जाना पड़ेगा हाँ अभी बिल्कुल हमें कैसा लगेगा है ना कितने स्ट्रेस में आ जाएंगे हम लोग सेम इज विद अदर्स ऑल्सो उनके साथ भी सेम है इशू राइट नेक्स्ट इज इंक्रीज इन हेल्थ प्रॉब्लम अब लोगों के हेल्थ प्रॉब्लम भी इंक्रीज होने लग जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी ह्यूमन बींग अडेप्ट कर लेता है जहाँ पे वो रहता है उस जगह से अडेप्ट कर लेता है अब वो जगह छोड़ के जा रहा है तो क्या होता है अडेप्टेशन इश्यूज भी आते हैं उससे भी हेल्थ रिलेटेड इशूज आएंगे लॉस ऑफ आइडेंटिटी फॉर सम पीपल इट्स लाइक इट्स जस्ट लाइक लॉस ऑफ आइडेंटिटी है ना कहीं जहाँ पे वो पहले थे तो वहाँ पे लोग उन्हें जानते थे दे हैव अ सर्कल दे हैव देयर फ्रेंड्स दे हैव देयर मून पीपल अराउंड देम दे हैव देयर वर्क देयर जॉब एंड नाउ वंस दे आर रीसेटल इट्स जस्ट लाइक दे हैव टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो और फ्रॉम स्क्रैच नाउ दे हैव टू स्टार्ट एंड इट्स लाइक फॉर देम इट्स लाइक लॉस ऑफ आइडेंटिटी कोई आइडेंटिटी नहीं रही ऐसा उन लोगों के लिए हो जाता सिचुएशन सोशल इश्यूज ऑफ डिस्प्लेसमेंट और सोशल इश्यूज भी डिस्प्लेसमेंट के सोशल इशूज भी बहुत सर फेस करने पड़ते हैं लोगों को और इसमें सबसे ज्यादा सफर करती है औरतें सफर द मोस्ट एज दे आर डिप्राइव ऑफ इवन एजुकेशन कॉम्पनसेशन क्योंकि देखो कॉम्पनसेशन औरतों को तो कुछ लोग घर में औरतें कम कर दी उनको तो कोई कंपनसेशन नहीं मिल रहा है इस जमीन या फिर जो घर या फिर जो भी है उसका कंपनसेशन किसको मिल रहा है मेल को तो मिलता है तो फिर भी उनके लिए ठीक है क्योंकि जब तो कुछ पैसे तो मिल रहे हैं कुछ तो मिल रहा है उसके कंपनसेशन में बट वुमेंस के लिए अपना फ्रेंड्स और कोई कुछ भी नहीं मिलता है उनमें तो राइट दीज आर द इशूज रिलेटेड टू रिसेटलमेंट रिहेबिलिटेशन विल सी रिहेबिलिटेशन रिहेबिलिटेशन में क्या होता है Rehabilitation is the act of restoring something to its original state, like the rehabilitation of the forest that had been cleared for use as an amusement park. Okay, so rehabilitation or resettlement means a lot of work. Rehabilitation means that you have to bring something back to its original state. And resettlement means that you have to take it from one place to another place. You have to leave it from another place to another place. You have to leave it from another place. रिहेबिलिटेशन मतलब होता है कि जैसे किसी कोई बीमार है
This was about rehabilitation. Me, kya ho raha hai? Ab objective kya hota hai rehabilitation ka? Theek hai. The following objective of rehabilitation should be kept in mind before the people are given an alternative site for living. Tribal people should be allowed to live along the life of their own patterns, and others should avoid imposing anything on them. they should be provided means to develop their own traditional art and culture in every way this is main objective kya hota hai rehabilitation ka jaise jo tribal log hain hai na unka bahut rich hota hai culture and everything ka art craft everything is very rich to so, hame unhe kaise ab jab hum rehabilitate karte hain to unhe pura opportunity dena chahiye ya unke liye pure resources par प्रोवाइड करने चाहिए ताकि वो अपने कल्चर और अपने ट्रेडिशन को कंटिन्यू कर सके और उसको क्या करे डेवलप भी करे दूसरे लोगों का साथ उनको मिक्स करना इज नॉट गुड या फिर दूसरे अगर दूसरी कम्युनिटी है वो रह भी रही तो उन लोगों का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए उनके लाइफ में अननेसेसरी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए ठीक है और जो गांव के लोग होते हैं उन लोगों को भी ऑप्शन मिलना चाहिए कि वो शिफ्ट हो सके दूसरों के साथ में और एक कम्युनिटी लाइफ बेस कर सके ठीक है पॉवर्टी खत्म हो रिहेबिलिटेशन का एक ऑब्जेक्टिव यह भी होना चाहिए कि अगर गरीबी है तो गरीबी भी खत्म हो जो एल्डर पीपल है गांव में है ना उन लोगों को इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए उनको इन्वॉल्व करना चाहिए डिसीजन मेकिंग में किसी भी तरह का जो डिसीजन होता है उसमें डिसीजन मेकिंग में उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए देन कम्स दी एनवायरमेंटल एथिक्स नेक्स्ट टॉपिक इज एनवायरमेंटल एथिक्स व्हाट इज एथिक्स एथिक्स आर अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट कंसीडर्स मॉरल वैल्यूज obligation and other factors relating to human conduct and relationship this ethics kya hota hai ek branch of philosophy hai jo ki kya cheez jis carry karta hai moral values obligation matlab aap kya kar sakte ho kya nahi kar sakte ho or other factors related to human conduct and relationship or other factors ko bhi include karta hai jo jiske basis mein human apne behavior ko conduct karta hai aur apne relationship dusron ke sath maintain karta hai now environmental ethics refers to the moral relationship between human being and their natural environment more specifically it refers to the value that mankind placed on protecting conserving and effectively using resources that the earth provides okay environmental ethics kya hota hai jo bhi hamara moral relationship hota hai hai na human being aur environment ke beech mein wo aata hai environmental ethics mein isme kya hota hai jo human being hai wo ek मैन काइंड मतलब वो एक ऐसा रिलेशन बना के रखे इन्वायरमेंट के साथ में अपने एनवायरमेंट में 
कि उनका जो बिहेवियर है उससे वो उनका एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड रहे कंजर्व रहे कंजर्व रहे और इफिशियंटली उनका रिसोर्स का यूज हो ओके एरिया ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स रिसोर्स एथिक्स कौन कौन से एरिया होता है एनवायरमेंटल एथिक्स के ठीक है तो फर्स्ट इज रिसोर्स एथिक्स देन कम्स दी एनिमल एथिक्स देन कम्स दी एथिक्स ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ कलेक्टिव बायोटिक ऑब्जेक्ट्स सच एस पॉपुलेशन स्पीसीज एंड इकोसिस्टम तो जो जो एरिया है वो है फर्स्ट इज रिसोर्स एथिक्स होता है सेकेंड इज एनिमल एथिक्स आता है थर्ड इज एथिक्स ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन तो जो पहला है रिसोर्स एथिक्स इसमें क्या होता है इट डील्स विद द मैनेजमेंट ऑफ स्केर रिसोर्सेज सच एज वाटर सॉइल एयर क्लाइमेट एक्सेट्रा जो हमारे रिसोर्सेज है उससे डील करता है कि हमको उस पर कैसे प्रोटेक्ट करना है ठीक है जैसे कि हमारे रिसोर्सेज क्या हो गया वाटर हो गया सॉइल है एयर है जो हमारा क्लाइमेट है वो है है ना देन कम्स दी एनिमल एथिक्स सेकेंड इज एनिमल एथिक्स इट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ दी एनिमल्स पर्टिकुलरली दो कैन सफर फ्रॉम पेन ठीक है एनिमल एथिक्स में आता है जैसे हमें कैसे एनिमल्स के साथ डील करना चाहिए स्पेशली जो पेन में हो जो एनिमल्स पेन में हो उनके साथ कैसे डील करना चाहिए ओके एथिक्स ऑफ नेचुरल प्रोटेक्शन then comes the ethics of natural protection last one it deals with the treatment of collective biotic objects such as population species and ecosystem okay so this is all about it environmental ethics ke bare mein ye hai कॉमन एनवायरमेंटल एथिकल प्रैक्टिस जो जो है वो मैं बता रही हूँ फर्स्ट इज एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस सेकेंड इज ह्यूमैनिटी ह्यूमिलिटी एंड रेवरेंस टू द एनवायरमेंट थर्ड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट टूवर्ड्स द एनवायरमेंट फोर्थ इज रेस्पेक्ट फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड लैंडस्केप फिफ्थ इज ग्लोबल एनवायरमेंटल सिटीजनशिप सेल्फ रिलायंस सेवेंथ इज एडोप्शन ऑफ इको फ्रेंडली कल्चर प्रिजर्वेशन ऑफ डाइवर्सिटी ऑन द प्लानट शेयरिंग अ कॉमन इन्वायरमेंट यूजिंग रिसाइकल पेपर फॉर नोट्स एंड सर्कुलर्स डाइवर्टिंग वेस्ट फ्रॉम किचन ऑन द टू द गार्डन स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट यूजिंग बायोसाइकिल और वॉकिंग using public transport system collecting rain water avoiding the use of fresh water for gardening so these all comes under common environmental ethical practices ki hum ethical kaun si cheeze kar sakte hain jisse ki hum apne environment ko protect kar sakte 